您好，欢迎收看今天的台电报道。日治时期就开始写下日月潭水利电气工程的历史。从老照片说故事单元中一系列日月潭水利的介绍，我们知道在世界大战的时代背景下，陆续完成了现在的大关发电一厂及巨工电厂。而在今天的节目里，要告诉大家，六十二年的世界能源危机，政府为解决尖离峰电力负载问题，展开了抽蓄发电计划。新建了现今的大关二厂及明潭发电厂。斑驳的照片，年代久远的小故事。蕴含着多年如一的认真。民国六十二年，适逢世界能源危机爆发，行政院长蒋经国推动十大建设投资建设计划，建立现代化水路交通运输系统，开辟新能源。而台电公司则面临解决日益剧增的尖峰电力负载与离峰剩余电力的处理。民国七十年，于大关厂旁新建明湖抽蓄发电厂，位于日月潭的西南侧，水里乡明潭村境内，是台湾第一座抽蓄发电厂。抽蓄发电是利用上下两座储水池，深夜时间将下池的存水抽储入上池，在中午或傍晚再由上池放水发电，储存于下池。如此循环利用，低价值电可转变为高价值电，是非常有环保概念。与其他尖峰电厂发电的方式不同，提高大容量火力及核能电厂的效率与经济利益外，对于电力系统功率改善及运用弹性的注意也是很大的。明湖抽蓄发电厂于民国七十四年八月完工，是现在的大关二厂。当时是远东地区最大的地下发电厂。当游客来到大关二厂时，从外观只能看到下池、大坝及坝底的电厂控制大楼，还有开辟厂等设施，却看不到发电厂的厂房。它是整个抽蓄水力发电计划的心脏，设置在深邃的地底下，所以想一睹电厂工程的浩大。您非得深入隧道一探究竟不可。明湖抽蓄工程以优越的品质达成任务后，原班人马继续新建明潭抽蓄发电计划。位于明湖抽蓄工程的水里溪下游五公里处的车城村，仍然以日月潭水库为上池，在水里溪车城村的上方建筑下池坝，储存发电后的净水。利用上下池高差抽蓄发电，工程自民国七十六年起到民国八十二年止，共七年多，耗资四百亿元，近三千工作人员。完工后定名为明潭发电厂，于民国八十四年六月运转，是地下室最大的水利发电厂。明潭电厂利用日月潭水库之间高低位能差达。三百八十公尺，产生发电量比明湖电厂大。它与明湖抽蓄水力发电厂是目前台湾水力发电的枢纽，总发电量比核能一厂还多出一倍有余。明潭电厂也是台湾最大的水力发电厂，抽蓄发电机组装置容量不仅在亚洲排名第一，在全世界也高居第四位。明潭及明湖两大水库距离约四公里，各有景观台，可供观湖、观山景。两座湖岸广植花木，群山围绕，湖水碧绿，山明水秀的美景让人心旷神怡。有趣的是，明湖与明潭抽蓄日月潭水库的水发电，使得日月潭成为一个有潮汐的内陆湖泊。由一三一线通往鱼池的公路上，如遇水位下降时被淹没的三座桥便会浮上来，水落桥出的景观，因而吸引不少游客前来观赏。
还有三潭映月，指的是明潭、明湖水库所形成的湖泊和日月潭相互辉映，形成别致的奇趣景观。近年来，台电公司积极回馈地方，并对外开放，已成为当地热门的观光景点。下次您来日月潭时，别忘了浊水溪发电厂的历史巡游之旅。台电用真存写历史，让台湾亮起来。台电影音网，感谢您的收看，我们下周见。